Des sociétés scandinaves du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central, nous n'avons que peu de choses. Ceux que nous appelons vikings, explorateurs abordant les côtes en quête de commerce, de pillage ou de colonisation, ne représentent en réalité qu'une infime partie des occupations et des métiers norrois, de leur culture, de leur fonctionnement politique et économique, en bref, de leur civilisation. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire l'histoire de la Scandinavie médiévale, mais comme j'avais envie de réaliser une toilette d'époque, je vous propose un aperçu de ces sociétés à travers le prisme social que représentent les étoffes et les parures portées par les femmes norroises à l'époque des Red Vikings. Tout d'abord, il est important de déterminer la classe sociale dans laquelle je vais me situer. Les femmes sont les gardiennes du foyer. Et comme dans beaucoup d'autres civilisations, finalement, elles peuvent accorder de l'importance à leur paraître. Attention, cela ne veut pas dire que les hommes ne prêtent pas attention aux leurs. Selon l'ordre social dans lequel les femmes se situent, les parures et les étoffes vont varier. Je vais faire une réalisation simple, car mon but est de comprendre à quoi ressemble l'accoutrement en général. Partons sur une femme mariée, gardienne d'une ferme, puisque la plupart des Scandinaves au Moyen-Âge sont des paysans. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes concernant leurs mœurs, on a des traces occidentales de la même époque à propos de certaines pratiques pour la découpe des étoffes. Sans que l'on puisse parler de véritable patron au sens où on l'entend aujourd'hui, il existe un principe de forme géométrique pour réaliser les différents vêtements, limitant de cette façon le gaspillage de tissus et permettant des lignes de couture très droites. C'est théorique, mais pour avoir déjà réalisé un surcote médiéval, je peux affirmer que la technique fonctionne très bien. Les femmes portent donc une chemise de corps en dessous de leur longue robe et une blouse tablier s'ouvrant sur les épaules. Le patron étant le même pour la chemise que pour la robe, je vous montre la réalisation de cette dernière dans un tissu de laine marron. Après avoir découpé un cercle de 18 cm de diamètre, je réalise une parmenture pour l'encolure. Je place donc sur l'endroit un cercle de la même dimension que j'épingle, cou et crante, avant de repasser le tout vers l'intérieur. Le patron que j'ai suivi se présente sous cette forme, et vous pouvez retrouver les instructions complètes dans la description. J'épingle les coups ensuite suivant l'ordre du schéma. Les Scandinaves pouvaient teindre leurs vêtements de différentes couleurs à l'aide de plantes telles que de l'oignon ou encore de la guette. Les couleurs présentes étaient donc du jaune, du rouge, du pourpre et plus rarement du bleu. Ne réussissant pas à choisir, j'ai décidé d'allier deux couleurs qui je sais ne me décevront jamais, le marron et le beige. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui aurait changé si j'avais décidé de créer un accoutrement issu des plus hautes sphères des sociétés norroises Les populations scandinaves fonctionnent beaucoup sur le principe de marchandage et les archéologues ont retrouvé lors des fouilles de nombreux objets provenant d'échanges avec d'autres cultures. La mobilité est grande au sein des classes privilégiées. Il est donc possible que certaines femmes soient originaires d'autres régions. Les riches norroises portent donc de la soie et des bijoux en argent ornés de motifs continentaux, au détriment de ceux en bronze de forme scandinave plus traditionnelle. Des pierres telles que la cornaline, le cristal de roche ou encore plus rare de l'améthyste ont été retrouvées dans des tombes. La mode est au Xe siècle influencée notamment par les Byzantins. Hommes et femmes très riches peuvent donc avoir des broderies sur leurs vêtements. Il est très important d'afficher son capital social dans sa tenue vestimentaire. Le pouvoir et la richesse sont régulièrement exhibés, surtout dans des contextes funéraires. Les broches sont notamment à l'origine de ce qui a pu être identifié des vêtements, les métaux ayant protégé les fibres textiles de la décomposition. Les idéaux masculins incluent également de faire attention à son apparence. La barbe est soignée et des ornements en argent ou en bronze pendent autour de la taille. Je trace et coupe ensuite le tablier suivant de nouveau un patron théorique. J'assemble les pièces dans l'ordre, puis je réalise une parure en enfilant des perles faites de verre, de cornaline et d'améthyste sur un fil relié à deux broches. Celles-ci proviennent d'Etsy, où j'ai également acheté le médaillon au centre de la parure, ainsi que des chaussures scandinaves. Les artisans vendant ces produits font de la reconstitution historique, c'est-à-dire qu'ils reproduisent avec les mêmes matériaux et techniques les objets trouvés lors des fouilles et exposés dans les musées. Mon médaillon est donc en bronze et mes chaussures en cuir. Et avec ceci, voilà cette reproduction terminée.
il est tout à fait possible que dans un futur proche je puisse rajouter des broderies, un étui à aiguille à coudre avec une bourse en cuir et une pierre aiguisée à ma ceinture. Je pourrais rajouter aussi des enrichissements plus fantaisistes, des lignes de perles à ma parure, ainsi que des parties en soie par exemple. Mais tout ceci ne sera que dans une prochaine vidéo Et voilà, c'est la fin de celle-ci N'hésitez pas à me soutenir par un pouce en l'air, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. Facebook et TikTok, on oublie En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet et prenez soin de vous <rire> Une toilette d'époque. Ok. En premier. Voilà. Ouais.